Hi friends, how are you? Andre Lawan dan Tim Mereka Jalan Jalan Bonda Milan Terpada Bawang dan Kuar 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 ये लाके जी कैरेट चीज ना रहेंगे दिन पेल चीज है सी सब ब्रंक कर गये सी लपेट टेनर मार्टिन डे इधे चला यू बाउंड तंडे हलवा अक्सर मेरे ट्राई चीज चोर इंडे टेस्टी का उन्हें पेल रिस्टिंग का दिन टारो चला बाव ओपे कोड इतने गुड़ा निभेता लग पड़ा मानेकी बाउंड तंडे बड़ा आंधल का आल्टी मेरे उस जेल पक किसमें से कोड़ा एक्चुअल्स कोच्चो का लेदर कोण्टे का ना स्किपचेस स्किपचेस ऐसे कोण्टे अलग ही नई कोड़ा मार्को पे पड़ेगी नहीं पाल कोड़ा कावली उन दिन ने ना स्प्लैश चेस कोण्टा और कल ही को पील की हिस्सन तरह तीला इला चेस कोण्टा कस्टमर कोण्टे का ना मिक्सी कोड़ा पट कोच्चे नहीं तन लाचेस कोण्टे बहुत न कैरेट पूरा आरोग्यन का आरोग्यन बड़ा है जिन्हें क्रीम देना भी चला मन चले चला मन कैरेट कितने बड़े तैयार स्टार्ट होता है बांध दो जिन्ना पूरा टेस्ट का होता है पूरा आपको कैरेट तो टी का होता है आपको कैरेट चप्पल का होता है तानी इस पूरी सेजल और चल कैरेट मट को टी का होता है ये नाम नवंबर दिसंबर है मार्च सेता कलम का दां मामे ने क्लास चल रही है पुरे ये नहीं ना फ्रेंड्स सेता कलम लो उच्च कैरेट है क्या मानेकी रेडिश का उनको भी प्लस हेल्थ पर चलो मंच दन मटा ये जो माना लास्ट चिंचिंच चिंचिंच ना मुकुल कोशिश करें मिक्सी बट पड़ते आज पर मत नींद दिखो उतना ना मत चेयर इन्हें प्लेय आउट हो चेयर लेने वाले तो आना चेस पॉइंट लेने को चेयर करना पॉइंट पॉइंट इलाज चेस पॉइंट है चलना बहुत है ना मत इधर माना आंध्र कैरेट की तेलंगाना कैरेट की बड़ा कैरेट होता है अब कुछ रेडिश कौन सा बात है मन कुछ आरंभ कर लेंगे उसे ना Lihat ni orang yang banyak susah ni tu. Jadi kalau pada dulu pada carrot ni, ni aku dah nasi tarung deh. Kalau istimewa dia macam, bawang tu ni carrot tu, kenapa yang kau tu arah tu yang deh? Pantik pada macam tu. पच्चीस मानी कच्चे से मुक्त है ना अदौ मुक्त है ना पन्नू पड़ा मन पढ़ी पड़ा बैठी पड़ा नहीं मारता क्या रखते हो अम्म ता अपने हम क्या रखते हो कुछ नहीं हमारा किधर क्या स्थानों कोरियन मटन तो नहीं तो सारे अंत परफेक्ट का अंदर नहीं पड़ा होती अलाउड चीनी करवाने के फिक्सी बटन में बाने उठते हैं वड़ा कुछ कुंजे मंद वड़ा कुछ चार्ट रहा तो वड़ा बाने उठते हैं कहीं लाइफ चेस कुंजे चला बांट देते हैं नहीं रहना तो ये तेरे चुप स्टंट डेट ये स्टोव आंचे सिंडी पैन आई लोस आई लाइक उड़ा आई बाग बोले मने नस्को मंडो माँ पाल बाग का मर्ग बेटे स्कूटर है बॉन्ड अब ये जैसे तुमने कैरी टोड़ के बेटे स्कूटर हम लोगों को जैसे कुछ नहीं उन टेक तो ये स्कूटर ना पड़ा हुआ है इनके स्नेह लाया का पोते स्किप चेस इंटे तो 
అసలు నెయ్యి వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ వేరండి ఆయిల్ అసలు వేయకూడదు అనమాట జీడిపప్పు ఇలా కావాలి ఇలా ఉంచుకోండి లేదంటే సన్నగా ముక్కలు కింద తరుక్కోండి నేనైతే ఇలాగ ఉంచేస్తున్నాను మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్ కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇలా వేసుకునే పర్లేదు కట్ చేసి వేసుకునే పర్లేదు మీకు ఎలా కావాలితే అలా వేసుకోండి మీ పిల్లలు ఎలా తింటారో ఇష్టంగా చూస్తే అలా వేసుకోండి మీరు తప్ప ఎగిన కదా తీసేసుకుందాము దీన్ని మనం బాగా ఈ నేతిలో వేపుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేగనివ్వాలి అర కేజీ క్యారెట్కి ఒక అంటే మీరు స్వీటు ఎంత తింటారో చూసుకోండి ఒక రెండు వందల గ్రాముల కంచారు అయితే సరిపోతుంది అసలు క్యారెట్ తీగా ఉందనుకోండి నూట యాభై గ్రాములు వేసుకోండి అదొక కప్పు పెట్టుకోండి కప్పు కొలత పెట్టుకుని వేసుకోండి ఇది మటుకు పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు సిమ్లో పెట్టి వేపుకోండి పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారండి పిల్లలు అంటే మనం కూడా తినొచ్చు మంచిది ఆరోగ్యానికి స్కిన్కి మంచిదే ఆరోగ్యానికి మంచిదే
మిక్సర్ అనేది బాగా ఫ్రై అయ్యింది పచ్చివాసన అసలు లేదు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏం చేద్దామంటే టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా అంటే దీనికి తగ్గట్టుగా మనం పంచదార యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది చాలా తీపుగా ఉంది క్యారెట్ అందుకని మీకు తక్కువ పడుతుంది అనమాట చూసుకుని వేసుకోండి నేను ఒక తక్కువ పంచదార అయితే వేస్తున్నాను చూడండి ఇంకా పడుతుందంటే అప్పుడు వేస్తాను చూసి వేస్తాను అనమాట అండి జీడిపప్పు మెత్తగా ఉండాలనుకోండి కనుక ఇందులోనే వేసేసుకోండి పని లేదు ఇలా అయినా పర్వాలేదు అనుకుంటే అలా పని ఉంచుకుని గార్నిష్ చేసుకోండి మనం ఇష్టం ఎలా కావాలో అలా వేసుకోవచ్చు నేను కూడా పెట్టుకొని కొంచెం పంచదార పడుతుంది అనుకుంటున్నాను చూపు పమ్మ వేసిన తర్వాత ఒకసారి స్వీట్ చూసి పుట్టేద్దాం మరి తీపి ఎక్కువైనా వెగటి కింద పడితే తినలేం కదా సరిపోయిందండి పంచదార మనం ఇప్పటికైతే సరిపోయింది మరి మనం ఇప్పటికైతే సరిపోయిందండి మరి పాలు యాడ్ చేస్తాం కనుక చప్పదనం వస్తుంది కనుక నేను ఇంకో కప్పు వేస్తున్నాను కప్పు కాదు అర కప్పు వేస్తున్నాను చూడండి అంటే ఈజీగా మీకు రెండు వందల గ్రాములు ఈజీగా పడుతుంది ఆరు కేజీకి రెండు వందల గ్రాములు పట్టేస్తాను అనమాట పాలు వేస్తాం కనుక అది ఇది సరిపోతుంది ఇది బాగా కలుపుకొని కొంచెం పాలు వేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది పాలు కూడా చిక్కటి పాలు అయితే ఒక పాలు ఎట్టు వేసుకోండి ఇందులోనే గిలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి పచ్చి పాలు వేసాను నేనండి కాస్త చల్లార్చిన పాలు కాదు పచ్చి వేసాను కుక్ అవుతుంది కదా బాగుంటుంది అనమాట మనకి పాలలో ఉన్న మేగడది ఆటి కమ్మదనం వస్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ మనం నెయ్యి వేసాం కనుక చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం హైలో పెట్టండి కొంచెం కుక్ అవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేసి దింపి ముందు మనం గిలాచీ పౌడర్ అది యాడ్ చేసుకుందాం చూసారా నెయ్యి అంత పైకి వస్తుంది అయిపోయింది బాగా మనకి బాగుంది బాగా ఏదైనా కుక్ అయింది అనమాట పాలు కూడా మనకు సరిపోయింది పంచదార కూడా సరిపోయింది అంటే మీరు రెండు కప్పులు వేసుకోండి అంటే దుంపలు పెద్దే కనుక అర కేజీకి కొంచెం ఎక్కువైంది అదే చిన్న దుంపలు అనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ దొగ్గితే కనుక వేరేగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనకి దింపి ముందు గిలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తాం కొద్దిగా వేసుకోండి మరి ఎక్కువ ఏమవుతుంది
అంతే టేస్ట్ టేస్టీగా క్యారెట్ హల్వా రెడీ అయిపోయింది చూసారా సింపుల్గా అయింది కదా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఇది అలాగే బీట్రూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది అది కూడా పెడతాను మీకు బీట్రూట్ కూడా చేస్తాను అది కూడా వీడియో పెడతాను క్యారెట్ బీట్రూట్ రసం తీసి తాగినా కూడా హెల్త్కి మంచిదండి ఏదైనా మనకి కూడా క్యారెట్ బీట్రూట్ కూడా చాలా చాలా కట్టేసామా మా అమ్మాయి కంగారు ఎక్కువ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసింది చూడండి వచ్చాడండి డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఇందులో వేసేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు పైన దాన్ని వేసేసుకోవచ్చు వేసేస్తుంది వా చూసారా ఎంత బాగుందని అంటే కిస్మిస్ కూడా మా ఈ కలర్లో అనేది యాడ్ అయిపోయింది చూస్తారు కనబట్టలేదు దీని పప్పు అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు బాదం పప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు బాదం పప్పు పిస్తా పప్పు కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం క్రిస్మస్ కదా చెప్పు పాటలా వినిపిస్తున్నాయి చూసారు మేడం అసలు క్రిస్మస్ అయితే మనకి కనిపించే కనిపించట్లేదు కదా కలర్ 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 సేమ్ పేజ్ ఐదు నిమిషాల నుంచి దింపేద్దాం తయారైపోయింది హల్వా అయితే ఎమ్ఎమ్ఈగా రెడీ అయిపోయింది ఓకేనా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని దీని మీద మనం బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం చల్లారిని తింటే చల్లారిని తర్వాత తినొచ్చు మీరు ఏమన్నా కొంచెం వేడివేడిగా తినాలనుకుంటే వేడివేడిగా పెడతాయి కానీ యాక్చువల్లీ చల్లారిన తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వేసి తింటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట చూసారా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు మా వీడియో అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో మా వీడియో ఏదైనా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ కూడా పెట్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్